campur 400 gram gula pasir 440 ml air 2 saset susu kental manis putih 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml Nyalakan apinya, kemudian aduk-aduk terus agar nanti santannya tidak pecah Aduk sampai gulanya menjadi larut saja, jadi tidak perlu sampai mendidih Setelah gula larut, matikan apinya Dalam keadaan cairan masih panas, tambahkan 100 gram margarin Aduk-aduk sampai margarinnya mencair setelah seluruh margarinnya mencair, kemudian biarkan cairannya menjadi dingin terlebih dahulu. Ayak 160 gram tepung terigu. Tambahkan 160 gram tepung tapioka. 3 per 4 sendok teh baking powder. Satu setengah sendok teh soda kue Aduk bahan kering asal tercampur rata saja Tambahkan cairannya tadi, ini dalam keadaan sudah dingin ya atau suhu ruang Masukkan bertahap agar mudah untuk mencampurnya 1 sendok teh pasta pandan Sedikit pewarna hijau opsional Aduk semua bahan sampai tercampur rata dan pastikan adonannya sudah benar-benar licin atau tidak ada yang menggumpal Kocok lepas 4 butir telur ukuran sedang, ini nanti akan mudah tercampur rata dengan adonannya. Aduk-aduk lagi sampai telur tercampur rata dengan adonan. Masukkan adonan ke dalam baking pan dengan cara disaring ya, ini untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Baking pan sebelumnya sudah saya olesi Carlo Kawi yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, margarin dengan takaran 1 dibanding 1. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description boxnya berada di bawah judul. Alas baking pan sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api kecil kemudian panggang adonan selama kurang lebih 30 menit untuk baking pannya tidak perlu ditutup terlebih dahulu ini ya setelah kurang lebih 30 menit saya panggang adonan sudah terlihat berbusa itu tandanya nantinya sarang semutnya itu hasilnya bersarang kemudian tutup baking pan dan panggang lagi selama kurang lebih 30 menit Gunakan api yang paling kecil saja Setelah total waktu pemanggangan kurang lebih 60 menit Alhamdulillah ya hasilnya sudah terlihat sangat cantik Tes dengan tusuk lidi jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sarang semut sudah matang Kemudian angkat dan biarkan menjadi dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari baking pannya. Masya Allah, warna pinggirannya sudah cantik ya, golden brown. Kita potong-potong ya untuk melihat hasil sarang semutnya. Dari bagian atas sarang semut, bolunya sudah terlihat bersarang, jadi itu Tandanya sudah berserat full Alhamdulillah ya sarangnya atau seratnya sudah terlihat full Agar saat dikeluarkan dari baking pannya tidak lengket Pastikan saat sebelum dikeluarkan sisir bagian pinggiran sarang semutnya
Hasil sarang semut pandangnya sudah terlihat lentur. Ini untuk biangnya ya, 100 ml susu cair, tambahkan 1 sendok makan ragi instan, aduk rata. Susu saya memakai 1 saset susu kental manis putih yang saya tambah air sampai mencapai 100 ml, bisa juga pakai susu UHT. Tutup dan diamkan selama kurang lebih 10 menit atau sampai berbuih. Tanda ragi instan masih aktif berbuih seperti dalam video, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Haluskan kurang lebih 6 buah pisang saya memakai ukuran kecil, saya memakai pisang berlin ya, yang sudah benar-benar matang. Untuk pisang bisa memakai jenis apa saja, yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Tidak saya haluskan terlalu halus agar nanti masih terasa tekstur pisangnya. 130 gram gula pasir yang sudah saya blender sampai halus. 120 gram margarin. Kocok dengan kecepatan yang paling rendah, naikkan ke sedang sampai gula dan margarinnya tercampur rata dan menjadi lebih lembut atau lebih krimi saja. Bisa dikocok memakai balon whisk ya jika belum mempunyai mixer. 4 butir telur ukuran sedang. Mixer sampai telur tercampur rata saja dengan adonan margarinnya. Mengocoknya pakai kecepatan sedang saja ya. Tambahkan biangnya tadi. 90 ml minyak goreng Kocok sampai seluruh bahannya tercampur rata saja 380 gram tepung terigu saya pakai protein sedang Sebelumnya sudah saya ayak ya agar tidak ada yang bergerindil Kocok dengan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Kocok sampai pisang tercampur rata saja dengan adonannya. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata. Hasil konsistensi adonannya kental. 50 gram mesis coklat opsional Aduk perlahan sampai mesis tercampur rata saja dengan adonannya Siapkan baking pan yang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo Kawi Yang terbuat dari campuran minyak goreng, tepung terigu, margarin Dengan takaran satu dibanding satu Masukkan seluruh adonan ke dalam baking pan secara perlahan-lahan. Baking pan saya memakai diameter 24 cm tinggi 8 cm. Setelah adonan dimasukkan semua, ratakan bagian atas adonannya. Diamkan adonan sampai mengembang selama kurang lebih 45-60 menit ya disesuaikan dengan cuaca di rumah masing-masing saat mendiamkan jangan juga dibiarkan terlalu mengembang tinggi ya nanti saat dipanggang itu akan ambles ini punya saya saya diamkan selama kurang lebih 45 menit sudah terlihat agak mengembang ya panggang adonan selama kurang lebih 45 sampai 50 menit menggunakan api paling kecil saja untuk alas baking pan, sebelum diletakkan untuk baking pannya, bisa dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Untuk pemanggangan lamanya bisa disesuaikan dengan tebal tipisnya baking pan dan juga api yang digunakan. 
Setelah kurang lebih 40 menit saya intip dari kacanya sudah terlihat mengering Jadi ini sudah saya buka ya Sebenarnya atasnya sudah kering Tapi jika ingin lebih kering lagi maka bisa dilakukan seperti dalam video ya Bisa dikasih sumpit untuk bagian atasnya Kemudian ditutup Panggang lagi selama kurang lebih 5 sampai 10 menit Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat lebih cantik ya Dan juga hasilnya benar-benar montok Goyang-goyangkan baking pan perlahan untuk memudahkan mengeluarkan dari baking pannya Masya Allah hasilnya sudah terlihat cantik, montok dan juga lembut Memanggang pakai baking pan harus sabar ya karena apinya paling kecil Tapi tidak apa-apa yang penting hasilnya itu bagus Jadi saat manggang jangan mudah keburu-buru membesarkan apinya ya Agar hasilnya itu memuaskan Hasilnya itu sudah terlihat lembab sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasanya benar-benar enak, lembut sekali. Kita bikin karamelnya dulu ya. Masak 500 gram gula pasir. Gunakan api kecil saja agar tidak mudah gosong. Agar nanti hasilnya tidak pahit. Jangan diaduk ya. Agar nanti hasilnya tidak saling menempel. Setelah sebagian gulanya mencair. Kemudian goyangkan untuk pancinya. Ulang cara ini sesekali sampai nanti gula pasirnya hampir mencair semuanya Setelah semua gula pasirnya hampir mencair semua Kemudian aduk-aduk dan biarkan gulanya menjadi meleleh atau mencair semua Tambahkan 500 ml air mendidih Masukkan bertahap sedikit demi sedikit agar tidak mencerat ya Aduk perlahan kemudian tuang seluruh sisa air panasnya tadi Aduk-aduk dan biarkan gulanya benar-benar mencair semuanya atau tidak ada yang menggumpal Kemudian setelah mencair semua Matikan kompornya dan biarkan menjadi dingin terlebih dahulu Dalam wadah ayak 150 gram tepung tapioka 150 gram tepung terigu saya pakai protein sedang 1 sendok teh peres baking powder 1 sendok teh peres soda kue Ayak semua bahan agar tidak ada yang menggumpal Aduk bahan kering sampai tercampur rata saja Tambahkan air gula karamel yang sudah didinginkan ya Masukkan bertahap agar mudah saat mencampurnya Aduk-aduk sampai tidak ada adonan yang menggumpal atau adonan yang menjadi licin Tiga saset susu kental manis putih 
Kocak lepas 5 butir telur ukuran sedang Ini agar nanti mudah tercampur rata dengan adonannya Tuang ke dalam adonan Kemudian aduk sampai susu dan telurnya tercampur rata dengan adonan Seratus lima puluh gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin jangan dalam keadaan panas ya saat menuangnya. Aduk seluruh adonannya sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang menggumpal. Dengan cara disaring, tuang adonan ke dalam baking pan. Ini untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar licin dan tidak ada yang menggumpal Baking pan saya memakai ukuran diameter 24 cm tinggi 8 cm Yang sebelumnya tentunya sudah saya olesi Carlo Kawi ya Alas baking pan sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya selama kurang lebih 15 menit Kemudian panggang selama kurang lebih 45 menit Baking pan saya lubangnya berada di atas ya Kali ini saya manggangnya langsung saya tutup saja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah setelah kurang lebih 45 menit saya panggang Hasilnya sudah terlihat berlubang-lubang atau bersarang full Agar hasilnya cantik, warnanya merata, tidak gosong Gunakan api yang paling kecil saja Jadi jangan coba-coba besarkan api jika tidak ingin gagal Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya polu sarang semut sudah matang Biarkan uap panasnya berkurang terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari baking pannya Jangan lupa sebelum dikeluarkan goyang-goyangkan perlahan bolu sarang semutnya Atau bisa disisir untuk bagian pinggiran bolu sarang semut Masya Allah hasilnya sudah terlihat cakep dan juga sudah tampak lubang-lubang di bagian atasnya Itu tandanya bolu sarang semutnya bersarang full sampai atas Alhamdulillah sarangnya sudah full atas warnanya juga cakep banget Bismillahirrahmanirrahim Wow, lihat hasil sarangnya benar-benar cakep Alhamdulillah rasanya benar-benar lembut Ada kenyalnya benar-benar nikmat sekali